Crate. Isn't that great? Oh, ha, ha. Loot Crate vielleicht. Ähm, ich spiele, ja, Crate. Die Map aus dem neuen Film, den ich immer noch nicht gesehen habe. Und äh, hier wird viel rumgestorben. Denn, ähm, ihr seht ja schon, wer die Map nicht kennt. Am Anfang ist halt riesenfreie Fläche überall. Das macht's nicht leicht. Ups, ich wollte gar nicht schießen. So, und hier geht es ja darum, ähm, dass der Typ jetzt bitte in meine Mine läuft. Das wäre mal schön. Ne, es geht natürlich darum, die Iron Disruptors zu schützen. Aber der Typ schießt sich da gerade noch wund. Ich habe ja hier den Dist <lacht> Endlich mal. Aber ich habe ja die Distanzwaffe, also kann ich auch Distanz halten, während der seinen Gatling noch benutzt. Aber da ist er. Ah, ah noch zu viele Leute. Ja, das ist äh, eine Map, auf der wirklich beide, Seite, äh, beide Seiten äh, in der ersten Phase wahnsinnig viele Battle Points machen können. Ähm, auf First Order Seite nicht als Sniper, wie man es hier denken müsste. Aber viele snipern halt gerne, weil sie denken, naja, ist halt so eine freie Fläche, ich kann nichts anderes machen. Der Trick ist aber tatsächlich eher, äh, die Disruptors zu... Äh, wo kam der denn her? Wo sind wir? Wo kommen die alle her? Egal. Ich weiß jetzt auch nicht, warum die den Disruptor nicht genommen haben. Aber müssen sie selber wissen. Denn das gibt halt, äh, gibt halt Punkte, beziehungsweise es war jetzt nicht so überragend viel, 315. Aber, ähm, Grundsätzlich ist das natürlich die Aufgabe. Was ich eben auch immer gerne mache, ist dann als Infiltrator loszulaufen und zu gucken, denn da sieht man ja auf der Minimap, wo die Typen sind. Aber den hier haben sie wohl, den Disruptor ignorieren sie wohl. Auf mal rüber zu den anderen. Uah, leck. Geht auch so. Dann haben wir hier noch einen Hüb. Und doch mal leider um. Schade, dass der... ...dass der Sniper keine anderen Granaten... Ah! Jetzt muss ich schnell weglaufen. Ah! <lacht> Nein, ich dachte, ich schaff's noch hinter die Trip Mine. Aber vielleicht läuft er rein. Vielleicht, komm, lauf rein. Komm, lauf rein. Komm. Ach so, ne, jetzt ist er leider weg. Weil ich ja auch weg bin. Ähm, kann außerdem ganz gut Punkte machen mit den TIE Fightern. Das Problem ist, man wird da nur ganz selten abgeschossen. Also es kann jetzt durchaus passieren, dass ich jetzt ewig lang in diesem TIE Fighter sitze. Deshalb eigentlich fürs Video keine gute Idee gewesen. Aber so kann man eben auch, ähm, ja, wenn man sie dann treffen würde, diese Speeder ausschalten. Denn wenn irgendwas viele Punkte generiert, dann sind es diese Speeder. Aber das werden wir dann gleich noch in der Verteidigungsrunde sehen. Hm, schön, schön daneben geschossen. Was man aber im TIE Fighter machen sollte, ist die, äh, ist, ähm, ist die Graben abballern. Äh, also immer schön flankierend hier drüber, ein paar Probeschüsse, manchmal gucken hier so Köpfchen raus. Äh, das klippt dann äh, nicht so richtig. Das heißt, eigentlich sollte man die Köpfe wahrscheinlich nicht sehen, aber natürlich immer auf die Typen in den Disruptors schießen. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt nicht getroffen hat. Aber die Walker nehmen wirklich gerade auch ganz schön Schaden. Ja, was halt immer hilft, sind so einfach so ein paar Testschüsse in die Gegenden, wo jemand sein könnte. Da zum Beispiel ist so ein hin oder hier was hier oder was da. Hm, jetzt habe ich mich mal an der äh, Anzeige orientiert, aber die stimmt da offensichtlich gar nicht. Da, was? Wie? Da ist er doch. Walker steht direkt drauf. Ja, am meisten Punkte kann man wirklich mit dem Walker holen. Aber der kostet halt auch erstmal. Was? Der, warum steht er? Er steht direkt drauf. Mach ihn nicht kaputt. Der Walker kostet halt auch zweieinhalbtausend Punkte. Das ist mal nicht so einfach. Aber ich bin äh, überrascht, um nicht zu sagen schockiert, wie viel 
Punkte, äh, die unseren Walkern schon abgezogen haben. Das sieht man ja wirklich nicht oft, dass mal so ein Walker fällt. Aber jetzt ist es vielleicht bald soweit. Was ich auch erst nach einer Weile gemerkt habe, das ist, dass die, ähm, der Boden tatsächlich manchmal nachgibt. Warum treffe ich den denn eigentlich nie? Also hier, da funktioniert der Marker überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, warum diese Walker direkt neben dem Disruptor rumlaufen, der gerade anlegt und den nicht kaputt machen. Verstehe ich wirklich nicht. Oh, oh, oh. Ja, ich habe jetzt auch nicht sonderlich viele Punkte gemacht. Und äh, man sollte sich schon bemühen, ein paar Punkte zu holen. Denn die nächste Runde wird ja nochmal knackig. Also der dritte Stage ist für die Angreifer wirklich nicht leicht. So, dann läuft doch mehr. Absolute Punkte daran sind eben die Speeder. So, dann gebe ich dir noch einen mit. Aber es ist auch interessant, dass sich nie jemand den äh, Tile Fighters annimmt. Dabei halten die ja gar nicht so viel aus. Ja. Was habe ich über Tracer gesagt? Tracer funktionieren in beide Richtungen. Deshalb, wenn ich natürlich da unten sehe. Wie einer die Gatling anwirft, dann schieße ich einfach dahin, wo die Schüsse herkommen. Mittlerweile dürften die mal hier so in den, in den Gängen sein. Ah, es ist nicht mehr lang, bis wir da sind. Noch ein paar Probeschüsse, da fliegt irgendwas. Und da ist auch nochmal wer. Ich uh, wollte eigentlich da blind ein Tor Torpedo reinschmeißen. Aber jetzt haben wir ja nur wirklich zwei Walker am Start. Jetzt wäre es wirklich peinlich, wenn da noch ein Schuss durchkommen würde. Wow! Ja, da läuft doch einer. Ja, zwei sogar. Schön. Ja, aber es bringt nicht so viele Punkte, wie man erhoffen würde. Die Walker sind da dann doch schon besser. Wo kommen die ganzen Kugeln her? Ist doch gar keiner drin. Ah, läuft was, nein, das läuft nicht. Ah, läuft bei uns. Ne, mit 37 Tickets in die Runde, das ist nicht besonders gut. Aber gut, dafür wird, wird die nächste leicht. Das hat wirklich sehr lange gedauert, bis man irgendwie auf die Idee gekommen ist, ihr könnt ja auch mal diese so Ionenwaffen auspacken gegen, gegen den TIE Fighters. Oder gegen, gegen die AT-80s eben. Aber nun ist auch zu spät. Das heißt zu spät. Diese Stage kann man als Angreifer, äh, als Verteidiger praktisch sowieso nicht gewinnen. Ach, das sind Flüchtende. Right. Die nehme ich natürlich gerne noch mit. Jetzt habe ich halt 15 Sekunden Zeit. Ähm. Huh. Bevor ich hier raus muss, jetzt ist... Den nehme ich noch mit. Nein, doch nicht. <lacht> Schade. Ja, manchmal macht es dann auch mehr Sinn, äh, einfach zu sterben. Denn manchmal gibt es dafür ja noch Punkte. Wobei in dieser Stage dann äh, nicht mehr. Denn äh, jetzt kann man nicht mehr so viel sterben wie in der ersten Stage. Denn da geht es ja nur um die Gesundheit der Walker. Hier geht es jetzt wieder um Tickets der einzelnen Spieler. Und diese zweite Phase hier... Oh, starte ich so weit draußen. Diese zweite Phase hier ist wirklich relativ leicht für die Angreifer. Wenn man nicht gerade gesniper wird von dem Typen da hinten. Leck mich! Ähm, denn hier mit den ganzen Walkern... Ach, das ist gar nicht zu uns. Das habe ich nicht gewusst. Mit den ganzen Walkern ist es wirklich, wirklich leicht... Äh, hier den Punkt zu nehmen. Jetzt haben wir leider gerade den Walker verloren. Ein bisschen blind da hinten was reinschmeißen. Ja, also, ach ja, irgendwen assisted. Raider sogar, ähm, Skywalker. 
Und weil das eine eigentlich, obwohl es ja Angriff ist, eigentlich eine Verteidigungssituation ist, bin ich hier dann auch meistens als, als Officer hin im Schützturm. So, hier die Zone ist ja auch relativ groß. Ne? Ihr seht es unten auf der Minimap, also die Eroberungszone. Da kann man ganz bequem drin den Rum marodieren. Ja, das war's schon. Dafür wird die nächste umso schwerer. Deshalb ist es natürlich äh, hilfreich, wenn man hier mit, mit 100 Tickets reinkommt. Die nächste ist echt schwer. Und die ist auch mal was anderes, als, als äh, man sonst kennt. Denn hier geht es jetzt darum, drei so komische Generatoren kaputt zu schießen. Oh, diese Füchse sind ja so süß. Ich habe den Film immer noch nicht gesehen. Ähm, die Frage kam auch öfter schon. Und ob ich dann, wenn ich ihn denn mal gesehen hätte, auch ein Video zu machen also mit meiner Meinung und so. Das klingt, das klingt schon so, als könnte man da uh, geteilter Meinung drüber sein. Ja, der Teil jetzt äh, wirklich schwer jetzt. Ich bleibe jetzt einfach mal an meinem Helden hier dran. Das ist, wow, ruckel, ruckel. Das ist offensichtlich der Imperator. Was heißt, offensichtlich ist das nicht. Ich glaube nur, der ist das. Stell doch den Turm hin. Ach so, nein, scheiße. Ich habe meinen, meinen Hinten noch. Ja, muss ich den jetzt wegmachen. Ja, komm, ich halte ein bisschen. Oh. Ja, jetzt sind es nur wir beide. Opa Palpatine. Ah, Herrgott. So, oh, aber jetzt sind wir noch ganz nett. Oh nein, oh nein, der Typ. Die Typin. Au. Ich dachte zuerst, das wäre Finn. Ach oh, komm, die paar Punkte auf die 6000 hätte es ja wohl gerade noch, hätten es gerade noch sein können. Ähm, in dem Abschnitt, wollte ich gerade sagen, ist eigentlich auch der Heavy ganz gut. Denn, oh, was steht hier alles? Eieiei. Denn ähm, es geht ja darum, möglichst viel Firepower mitzubringen. Hier in so einen engen Gang einen Turm reinzustellen, ist natürlich grundsätzlich mal Quatsch. Denn äh, da können die viel zu leicht... So, hier aber. Den können sie viel zu leicht äh, gezielt ausschalten. Hier so in der Flanke ist vielleicht besser. Ja, so richtig geil ist es auch nicht. Immer mal wieder den, den Helden am Leben erhalten. Ja, Helden. Helden ausschalten. Und jetzt habe ich auch das Glück, dass die noch nicht gemerkt haben, dass ich hier bin. Ich jetzt noch meinen Turm hier hinstellen kann. Stell ihn hin! Oh, Herrgott. Dann hätte ich nämlich den schönen die Flanke verbaselt. Ohne dass sie es hoffentlich wissen. Ja, so geht es nämlich ganz gut. Jetzt auch nochmal beide Helden pushen. Und jetzt muss halt das Team nach... Oh, hab ich mich erschreckt gedacht. Jetzt... Oh, hab ich die alle Blende da unten. Jetzt muss das Team halt nachkommen und raffen, dass hier der Bereich jetzt frei ist. Die äh, Cluster fucken halt da hinten immer noch rum. Das ist ein bisschen blöd. Denn die müssen ja eigentlich jetzt hier reinkommen und uns helfen, diese Tür kaputt zu machen. Kann ich hier nochmal wen, wen pushen? Ui. Einfach mal blind da unten hin, denn im Zweifel reiben sich da unten alle rum. Jetzt haben wir sie nämlich wirklich schon so weit zurückgetrieben, dass sie da in ihrer eigenen Base sind. Hier hinten ist noch, ist noch die Tante, die Ray-Tante. Und das macht natürlich auch immer ein paar Pünktchen auf diese Dinger zu schießen, dann gleich ist er kaputt. So. 61 Tickets, ja, ist nicht perfekt, aber das geht. Kriegen Sie da hinten noch eine Blend rein. Oh. Den kann ich jetzt hier eigentlich abbauen, denn mittlerweile ist das ganze Team hier nachgerückt und dann kann ich den da vorne hinstellen. Ich kann do it. 
Ah oh nein, er konnte es nicht tun. Ah, mein Turm leider auch nicht. Okay, dann ist hier offensichtlich noch zu viel Bums. Aber jetzt habe ich dann auch mal die Punkte zusammen für einen Helden. Und da würde ich doch würde ich sehr auf einen schießenden Helden setzen. Blöderweise ist fast mal die einzige, die noch zu haben ist. Aber ich bin sowieso der Meinung, der habe ich ein bisschen Unrecht getan in meinem Tutorial. Denn viele von euch haben ganz richtig gesagt, was mir nicht aufgefallen ist. Was stehst du hier rum, Hampelmann? Nee, hey, das habt ihr nicht gesagt. Ähm, sondern die Waffe wird präziser, je länger man schießt. Ja. Und das stimmt offensichtlich. Was mir bei ihr halt immer noch fehlt, ist... Äh, ist irgendwas, was, was äh, Distanz schießt. Ich versuch, äh, der Turm soll ja angeblich auch so ein bisschen schießen können. Oh. Oder? Oh, Wo ist er hin? Der kleine Hopser. Ist defeated, sehr gut. Ja, wenn ich jetzt mit der irgendwas werfen könnte, das wäre so schön. Der steht immer noch da. Ja, man muss halt jetzt wirklich versuchen, wir müssen jetzt versuchen, da näher ranzukommen. Ach komm, deploye ihn halt. Nein! Was? Doch! <lacht> schön! <lacht> ja, ähm. Aber ich glaube, jetzt habt ihr gesehen, wie es geht. Ne? Am, am Ende möglichst das ganze Team vorrücken. Und alles bringen, was ballern kann. So gewinnt man also Crate. So kommt man nicht unter die ersten fünf. Schade, aber ich hatte mich bemüht. Von dem Match kann man sich aber auch die Verteidigung anschauen. Und das gibt's als nächstes. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Ciao. Ach nein, jetzt kommt Geschick. Ja, da kann ich euch die, muss ich euch die Verteidigung doch wann anders zeigen. Egal.